الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাতু যে আমাদের এক যিনি ভাই জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ দুবাই থেকে জানতে চেয়েছেন যে দাবা লুডু ক্যারাম বোর্ড ইত্যাদি খেলা জায়েজ কিনা সে বিষয়ে তিনি জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ও সালাতু ওয়াসালাম আলা রাসুল্লাহ মাবাদ জি সম্মানিত ভাই খেলাধুলাটা এমন একটা জিনিস যা প্রত্যেক মানুষেই পছন্দনীয় যা প্রত্যেক মানুষে খেলাধুলা পছন্দ করে এবং তাদের এটা বলতে গেলে জন্মগত স্বভাব এর উদ্দেশ্য সাময়িক শরীর চর্চা যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বয়স আকারে মানুষের শরীর চর্চার ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে কিন্তু এই সাময়িক শরীর চর্চার বদলে যদি তা কেবল সময়ের অপচয় হয় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় যদি ওই ব্যক্তি দিন ইসলাম থেকে গাফেল হয়ে যায় নামাজ থেকে গাফেল হয় দায়িত্ব থেকে দায়িত্ব যদি এড়িয়ে চলে এবং সেই খেলাধুলাতে যদি জুয়া মিশ্রিত হয় তখন ওই খেলা হারামে পরিণত হয় এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহান সুরা লোকমানের ছয় নম্বর এবং সাত নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবহান বলেছেন আল্লাহ সুবহান এর মধ্যে বললেন যার মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য আসার বাক্য কিনে নেয় এবং জ্ঞান ছাড়াই এবং আল্লাহর দেখানো পথ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকার শাস্তি আর যখন তার কাছে আমাদের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা হয় মুস্তাকম্বিরা তখন তারা অহংকারে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অহংকার বসত মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সেটা সেটা শুনতেই পায় নাই যেন তার কানে দুটো বদির অতএব তাকে কি করো অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও এই দুটো আয়াতকে সামনে রেখে ওলামায় মুফাসরিন ক্রামগণ এ কথা পরিষ্কার বলেছেন যেমন হাদিস এই আয়াতের মধ্যে এসেছে এলাহুয়াল হাদিস তো এই আয়াতের মধ্যে যে হাদিস শব্দ এসেছে তার অর্থ হলো কথা কিসা কাহিনী এবং লাহুয়া শব্দের অর্থ হলো গাফেল হওয়া তো যে সব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে মোট কথা বলা হয় লাহুয়া এবং কোন কোন সময় এমন কাজকেও লাহুয়া বলা হয় যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা পাওয়া যায় না কেবল শুধু সময় নষ্ট এবং মনোরঞ্জনের জন্য আনন্দ ফুর্তির জন্য করা হয়ে থাকে এমন বস্তুকেও লাহুয়া ব্যবহার করা হয় এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবহান যে লাহুয়াল হাদিস শব্দ উল্লেখ করেছেন এর অর্থ এবং ব্যাখ্যা নিয়ে ওলামায় মুফাস রেনিকরামগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায় বিশেষ করে আল্লাহ ইবনি মসৌদ রাজি আল্লাহ আনহু ইবনি আব্বা জাবের রাজি আল্লাহ আনহুম ইনাদের মতে এর অর্থ হল গানবাদ্য করা এবং অধিকাংশ সাহাবি তাবি তাফসির বিদগণের মতে আর অর্থ গান বাদ্যযন্ত্র অনর্থ কেসা কাহিনী এসব বস্তুই মানুষকে কেসা কাহিনী যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহ এবাদত থেকে আল্লাহ সুবহানু তালাকে স্মরণ করা থেকে গাফেল করে সেই সমস্ত জিনিসকেই লাহুয়াল হাদিস বলা হয় এবং বিশেষ করে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই তিনার নিজ গ্রন্থে লাহুয়াল হাদিসের তাফসিরি এই কথাই বলেছেন যে লাহুয়াল হাদিস হুয়াল গেনা ও আসবা হু হু অর্থাৎ গান ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে যা আল্লাহর এবাদত থেকে মানুষকে কি করে গাফেল করে দেয় 
তো যাই হোক মোট কথা হলো এই যে অধিকাংশ সাহাবি সাহাবা একরামদের মতে লাহু আল হাদিসে তাফসির করেছেন গান বাজনা করা তবে কোন কোন সাহাবি এই আয়াতের ব্যাপক তফসির করে বলেছেন যে আয়াতে এমন যে কোনো খেলাধুলাকেও বোঝানো হয়েছে যা মানুষকে আল্লাহ সুবহান ওয়া থেকে গাফেল করে দেয় এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া লা ইয়াশাদুন আজুর আয়াতের শব্দের তাফসির করেছেন গান বাজনা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে মদের নাম পরিবর্তন করে দিয়ে তা পান করবে তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান বাজনা করবে আল্লাহ সুবহানু আল্লাহ সুবহানু আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শুকুরে পরিণত করে দেবেন যা সাই বোখারি আবদাউদের হাদিসে স্পষ্ট এবনি আব্বাস রাজি আল্লাহ আনুমার বর্ণনায় আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা মদ জুয়া তাবলা সারেঙ্গি হারাম করেছেন তিনি আরো বলেন যে নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম যা মোস্তাদ আহমদ আবু দাবদের হাদিস স্পষ্ট এবং এই ধরনের বহু হাদিস থেকে এ কথা প্রমাণিত যে যাতে যে সমস্ত জিনিসের মধ্যে গানবাদ্য হারাম ও নাজায়েজ বলা হয়েছে এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণাও করা হয়েছে মোট কথা হল এই যে সব কাজ কর্মে যে সব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা অর্থাৎ যাতে কোন ধরনের দিনই বা পার্থিব উপকারিতা নাই সেগুলো অবশ্যই নিন্দনীয় ও মাকর তবে কত কত খেলাধুলা রয়েছে যা একেবারে কুফুর পর্যন্ত পৌঁছে যায় আবার কিছু কিছু রয়েছে যা প্রকাশ্য হারাম আবার কিছু কিছু রয়েছে তা কমপক্ষে মকর যেসব কাজ প্রকৃত খেলা তার কোনটি বিধানের বাইরে নাই বর্তমান সময়ে অধিকাংশ যুবক যুবতী যে অশ্লীল উপন্যাস পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত এসব বিষয়ে হারাম খেলারই অন্তর্ভুক্ত তদ্রু পদভ্রষ্ট বাতিল পন্থীদের যে চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্বসাধারণের জন্য পদভ্রষ্টতার কারণ হিসাবে এগুলো পড়া ঠিক না তবে যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী যারা কোরআন এবং সহি সন্ন্যার জ্ঞান রাখেন তারা এ ধরনের কিতাব এই জন্যই অধ্যয়ন করতে পারবেন যাতে করে তাদের উপযুক্ত জবাব দিতে পারেন এই জন্যই যারা গভীর জ্ঞানের অধিকারী রাখে তাদের জন্য ওই সমস্ত বই পুস্তক পড়তে কোনো অসুবিধা নাই যাই হোক খেলার যে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম করায় বিক্রয়ের বিধান হল এই যে যেসব সাজ সরঞ্জাম কুফুর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো কেনা বিচা করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরু খেলায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো ব্যবসা করাও মাকরু যেসব সাজ সরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয় সেগুলোর ব্যবসা বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয় সেগুলোর ব্যবসাও অবৈধ এর বাইরে এমন কিছু খেলাধুলা রয়েছে যেগুলো আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয় যেমন দাবা খেলা চশর ইত্যাদি এগুলোর সাথে হার জিত ও টাকা পয়সা লেনদেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়ায় পরিণত হয় যা ইসলামে একেবারে হারাম করেছে অন্যথায় যদি কেবল চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলা হলেও হাদিসে এসব খেলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে ব্যক্তি চশর খেলায় প্রবৃত্ত হয় সেই জন্য তার হাতকে শুকুরের রক্তে রঞ্জিত করে হাদিসটি সাই মুসলিমের তেমনি ভাবে আল্লাহ রাসুল আলী সালাতাম কবুতরবাজি করা কেউ নিষেধ করেছেন তো এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ হল এই যে সাধারণভাবে এসব খেলাধুলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরি কাজকর্ম এমন কি নামাজ রোজা অন্যান্য ইবাদত থেকেও গাফেল হয়ে যায় অসাবধান হয়ে যায় তাই এ সমস্ত খেলা থেকে আল্লাহ রাসুল আলী সালাতাম নিষেধ করেছেন তাই শেষ কথা সংক্ষেপে এটাই বলা যায় যে খেলায় কোন ধর্মীয় পার্থিব উপকারিতা নাই সেই সব খেলাই হচ্ছে নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ তবে যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম 
তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অথবা অন্য কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্য অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য খেলা হয় সে খেলা শরীয়ত সম্মত যদি তাতে বাড়াবাড়ি করা না হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে যেন সে বিঘ্নিত না হয় আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে আরো সবও রয়েছে যেমন হাদিসে তিনটি খেলাকে জায়জ বলা হয়েছে যেমন তীর নিক্ষেপ করা ঘোড়সওয়ারি করা স্ত্রীর সাথে হাস্যরস্য করা ইত্যাদি তাদের কোন কোন হাদিসের মধ্যে দেখা যায় যে সাঁতার কাটাও জায়জ কোন কোন রাওয়াতে এসছে যে দৌড় প্রতিযোগিতা করাও জায়জ যেমন সালমা ইবনে আকোয়ার আদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত যে এক আনসারি সাহাবি দৌড়ে খুবই পারদর্শী ছিল প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে হারাতে পারত না তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বলে কেউ প্রস্তুত আছো কি আমি তখন আল্লাহ রাসুল আলী সাল্লাহামের কাছে অনুমতি চাইলাম আল্লাহ রাসুল আলী সাল্লাহাম আমাকে অনুমতি দিলেন অতপর প্রতিযোগিতায় আমি জয় হয়ে গেলাম হাদিস শেষ হয় মুসলিমের তাহলে হাদিসে বোঝা গেল যে দৌড় প্রতিযোগিতা করা দৌড় প্রতিযোগিতা খেলাতে অংশগ্রহণ করা খেলাধুলা করা বৈধ যেমন কিছু কিছু যুবক দের দেখা যায় যে মদিনা তাইবাতে সামরিক কলা কৌশল অনুশীলন কল্পে বর্ষা নিয়ে ইত্যাদি খেলায় তারা মস্ত থাকতো খেলাধুলা মগ্ন থাকতো খেলাধুলা করতো আল্লাহ রাসুল আলী সাল্লাম মা এসা সিদ্দিক খারদি আল্লাহ তালা নাহকে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাতেন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে তোমরা খেলাধুলা অব্যাহত রাখো যা সাই বুখারিতে স্পষ্ট তো যাই হোক তদ্রুপ কোন কোন সাহাবা ক্রাম থেকে ও কথা পরিষ্কার যে যখন তারা কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন তখন অবসাদকে অবহেলাকে আলসামি গাফলাতিকে দূর করার জন্য ক্লান্তকে দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আর আরবে প্রচলিত কবিতা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো তারা ঘটনাগুলোর দ্বারা তারা কি করতেন আপসে আনন্দ ফুর্তি করতেন মনোরঞ্জন করতেন এক হাদিসের মধ্যে এসেছে যে তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দিবে যে হাদিসটা আবুদাবুদে এসেছে তো এই থেকে অন্তর ও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্য কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হয় তো যাই হোক মোট কথা হল এই যে ইসলামে ধাবা খেলা যায় নাই তদ্রূপ যে লুডু এবং ক্যারাম বোর্ড খেলা হয়ে থাকে এতে শুধু সময় সময় অপচয় করা এবং এতে কোনো ধরনের শারীরিক কোনো ব্যায়াম এখানে পাওয়া যায় না বরং এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে জুয়া হার জিত সেখানে দেখা যায় সেখানে বাজি করা হয়ে থাকে যে জিতবে তাকে এত টাকা দিতে হবে তো এগুলো হচ্ছে জুয়ার অন্তর্ভুক্ত যদি বাজি ছাড়া খেলা হয় তবু এগুলো খেলা থেকে বিরত থাকা উচিত যেহেতু লুডু ক্যারাম বোর্ড খেলা এমন একটি খেলা যা মানুষকে সময় থেকে গাফিল করে দেয় আল্লাহ সুবাহ তালাকে স্মরণ করা থেকে গাফিল করে দেয় নামাজ রোজা থেকে গাফিল করে দেয় তাই এ সমস্ত খেলাধুলা থেকে বিরত থাকা উচিত লুডু ক্যারাম বোর্ড এগুলো খেলা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং এই সমস্ত খেলাধুলার মধ্যে অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে এক হলো সময়ের ক্ষতি তারপর দ্বিতীয় হলো আল্লাহ সুবাহকে স্মরণ করা থেকে গাফিল করে দেয় এটা একটা ক্ষতি এবং মাতা পিতার কথা শোনে না ক্ষেত্রে এটা একদিকে ক্ষতি এবং তাই এই ক্ষেত্রে তাদের উচিত যে যারা এদের অভিভাবক তাদেরকে কৌশলে বুঝিয়ে এই সমস্ত খেলা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা উচিত বাকি আল্লাহ আলম বেসাব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত